Estas son las imágenes del primer simulacro de inundación de este año en la región Lamayeque, con la participación de las instituciones de primera respuesta como el Ejército, la Policía Nacional y los bomberos, se procedió a evacuar a los pobladores que también se aunaron a esta actividad de prevención. Lo que nosotros vamos a simular va a ser lo más real posible, tal y como sucedió el año pasado, el 14 de marzo, en el cual una crecida del río La Leche, que trajo aproximadamente, según nos reportan, 700 metros cúbicos por segundo, ocasionó desbordes por el lado de Imo, en el sector de Culpón Alto, eh, eh, ocasionando la inundación en Culpón Alto, Culpón Bajo, Huaca de Piedra y el mismo Imo. Este simulacro dejó como saldo 8 personas fallecidas y 17 heridas. Además se reportaron más de 11.000 damnificados y alrededor de 26.000 afectados. Las acciones es que en un primer momento ya está instalado el sistema de alerta temprana. En el sector de Puchaca nos van a dar la información de la crecida del río a consecuencia de lluvias intensas en la parte alcoandina, la activación de algunas quebradas y por lo tanto tenemos que evacuar. Vamos a tener tiempo más que suficiente para que los equipos de primera respuesta, como el ejército, la policía nacional, los bomberos, puedan evacuar a todas estas personas. La actividad que duró más de 30 minutos tuvo como punto central de acción el Puente de la Leche, quedando el tránsito interrumpido durante este lapso de tiempo a ambos lados del río. Por primera vez participó la Policía de Alta Montaña, que entrará oficialmente en funcionamiento este viernes 2 de marzo y se encargará de rescates en zonas agrestes y en medios acuáticos. Eh, hemos rescatado un de seis personas a, a este, del, del otro lado, de este, de, supuestamente han quedado atrapadas las personas. ¿no? Ya estamos ya realizando prácticas inclusive de, de operaciones de alto riesgo en lo que es Río y ahora más que nadie ya estamos a disposición de ustedes para todos los tipos de trabajo que nos requieran.